Risolvere l'equazione esponenziale 2 elevato alla 4x più 1 più 4 alla 2x più 3 uguale a 33. La strategia di risoluzione eh, dell'equazione è quella del cambio di variabili, in quanto nell'equazione eh, compare una somma fra due potenze. Dobbiamo quindi riportare le due potenze in modo tale che abbiano una parte in comune, cosa al momento eh, difficile da eh, vedere perché abbiamo una potenza in base 2 e una potenza in base 4. Notiamo tuttavia che 4 si può vedere come 2 alla seconda e questo termine 2 alla seconda può essere poi messo in relazione con l'altro esponente 2x più 3. Otterremo in questo modo un 2 alla 4x più un altro numero e quel 2 alla 4x potrà essere messo in comune con il 2 alla 4x della, della prima potenza. Ricapitoliamo un po' le idee applicando innanzitutto la proprietà di potenza eh, di potenze che vado a ricordare, a elevato alla p, tutto elevato ad una potenza q, si può vedere come a alla p per q, possiamo riscrivere l'equazione come 2 alla 4x più 1, che al momento lascio inalterato, il termine 4 lo riscrivo invece come 2 alla seconda che moltiplica 2x più 3 uguale a 33. In questo modo l'equazione diventa 2 alla 4x più 1 più 2 elevato alla 2 che moltiplica 4x più 3, vale a dire 2 alla 2 per 2x, quindi 4x, più 2 per 3, che è 6. Ci stiamo così avvicinando alla parte in comune alle due potenze. Applichiamo allora la proprietà della moltiplicazione di potenze aventi stessa base, 2 alla 4x più 1 lo possiamo vedere come 2 alla 4x per 2 alla 1, cioè 2, più 2 alla 4x per 2 alla sesta, 2 alla sesta che fa 64, uguale a 33. Abbiamo così ottenuto la parte in comune alle due potenze, questa parte in comune è 2 alla 4x che pongo uguale a y, e otteniamo in questo modo che l'equazione diventa y per 2, cioè 2y, più y per 64, cioè 64y, uguale a 33. Sommando i due termini in y abbiamo che 66y è uguale a 33, dividendo il primo membro e il secondo membro per 66, otteniamo che y è uguale a 33 66 esimi, vale a dire un mezzo. Ritornando alla sostituzione di partenza, per trovare valore della variabile x, visto che y è uguale a un mezzo, la nostra equazione diventa 2 alla 4x uguale il valore trovato della y, appunto un mezzo. Questa è un'equazione in forma canonica, riportiamo 
un mezzo come una potenza del 2, ma un mezzo lo possiamo vedere come 2 alla meno 1. Otteniamo così che 4x, facendo, impostando l'uguaglianza tra gli esponenti, che 4x è uguale a meno 1. E troviamo così la soluzione nella x, dividendo tutto per 4, che sarà x uguale a meno un quarto.